компании, проживающие и работающие в общежитии. Сработала пожарная сигнализация. Без паники, без долгих сборов и разговоров – все на выход. По настоящему пожарному случаю эту сигнализацию в общежитии университета еще ни разу, к счастью, не включали. А учебные эвакуации здесь проводят регулярно, каждый семестр. Для первокурсников это в новинку. Студенты пятого курса все правила и свои действия в случае возгорания помнят на зубок. Рассказывают, какие выходы нужно бежать. То есть это на первый этаж, там несколько выходов. Есть огнетушители который один висит на кухне, на лестничной площадке. В общежитии каждый хочет создать в своей комнате домашнюю обстановку. Это приветствуется. В одном помещении и спальне, и рабочий кабинет, и столовая. Это правильно. А вот кухне здесь не место. Если неисправные розетки, мы сразу пишем заявление электрику. Нам тут же делают. С каждым годом требования по безопасности становятся строже. То, что было нормой когда-то, например, линолеум в коридорах, теперь запрещен. Поэтому в прошлом году со стороны инспекторов ГПН к общежитиям было много замечаний. В течение года их пришлось устранять. У нас необходимо было снять фигурную рейку с входа и сделать обшивку, обшивку гипсокартоном и выкрасить водоэмульсионной краской, потому что все это не горючие материалы. В переходах и на этажах поставили двери с пружинными доводчиками. Линолеум убрали, через запасные выходы теперь легко попасть на улицу. Механические замки, которые открывались ключом, и на это уходило много времени, заменили на магнитные замки. Вот здесь вот открываются и закрываются магнитные замки, правая и левая сторона и архив. В связи с пожаром в общежитии в Москве сегодня руководство нашего университета проверило пош безопасность череповецких студентов. Увиденное радует, системы оповещения и сигнализации работают. Там, где есть строение высотой более пяти этажей, предусмотрено наличие специальных спасательных средств, вот, которые обеспечивают эвакуацию в случае пожара с верхних этажей. За университетом сегодня числятся три общежития – на Пионерской, Мира и Максима Горького. В них больше тысячи студентов. По мнению инспекторов ГПН, ответственность за выполнение всех требований пош безопасности лежит именно на них. Пожарный инспектор не может зайти в каждую комнату, и он не имеет такого права совершать проверки, которые не санкционированы планом графиком или не санкционированы прокуратурой города Череповца. А вот студкомы и непосредственно уже администрация университета, они могут такие проверки совершать. Масштабную проверку Госпошнадзора общежития в этом году будут держать в ноябре.